हेलो व्यूअर मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका साझा रेसिपी डॉट कॉम पर और आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेसिपी मटन रोगन जोस की तो इसको हम घर में बनाएंगे और बहुत ही आसानी से और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से घर में बन जाता है तो देखिए इस, इसकी खास बात है कि ये मटन हमें करीब करीब इतना गलाना होता है कि ये एक हाथ से हमारे टूट जाए पीस में से हड्डी में से निकल जाए बोन लेस हो जाए और जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही अच्छा घर में बनकर तैयार हो जाता है इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब बनता है घर में और बहुत ही देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाइए तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए तो चलिए जान लेते हैं मटन रोगन जोस की रेसिपी इसके लिए मैंने यहाँ पे तीन प्याज स्लाइस ली हैं ये थोड़ी सी अदरक ली है दो तीन बड़े छोटे टुकड़ों में और ये मैंने दो बड़े गांठ जो होता है बड़ी टुकड़ों बड़े जो लहसुन होता है उसके दो लहसुन के जबे और यहाँ मैंने लिया एक चम्मच धनिया खड़ा एक चम्मच सौंफ दो बड़ी इलायची तीन छोटी इलायची थोड़ी सी जावित्री थोड़ी सी दालचीनी दो तेज और पांच छह करीब काली मिर्च और यहाँ पे मैंने लिया है शाही जीरा शाही जीरा तिहाई चम्मच लिया है यदि आपके पास शाही जीरा नहीं है तो कोई बात नहीं ऑप्शनल है ये आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसकी बना लेंगे हम एक छोटे से साफ कपड़े में इसकी पोटली यहाँ पे पोटली से क्या फीलिंग आ रही है ना कि अखनी वाली बिरयानी यानी कि पुलाव की पर हाँ इसको हम अखनी बिरयानी में नहीं इसको अखनी यानी रोगन जोश में इस्तेमाल करेंगे और ये जादू की पोटली इसी से इसका खास स्वाद आने वाला है तो इसको हम अब एक साइड कर लेते हैं अब हम चलते हैं आगे तो मैंने यहाँ पे एक पैन कढ़ाई वाला लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ ग्राम सरसों का तेल आप यहाँ पे सरसों का तेल यूज कीजिएगा क्योंकि सरसों का तेल में ये बहुत जरूरी है कि सरसों का तेल लें और सरसों के तेल से इसमें स्वाद अच्छा आने वाला है इसमें हम ये जो प्याज हमने स्लाइस काट ली है इसको हम आधी आधी करीब करके ब्राउन कर लेंगे खाली हमने इसे ब्राउन करनी है अच्छा जो ये रोगन जोश मटन होता है ये हम होटल में भी खाते हैं तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है नान रोटी के साथ रुमाली रोटी के साथ पर ये क्या करीब करीब चार पीस और थोड़ी सी तरी इसमें देते हैं करीब आपको 300 या 350 में पड़ता है और घर में आप अगर बनाएंगे तो आपका बड़ी एक कढ़ैया बनकर करीब तैयार हो जाएगा और बड़ी आसानी से बड़े लाजवाब स्वाद और सफाई के साथ होटल का आप खाना जानते हैं कि बहुत ज्यादा सफाई के साथ नहीं बनता है तो देखिए मैंने ये प्याज गोल्डन कर, मतलब करीब करीब ब्राउन कर लिया है और सेकेंड बार भी हम इसकी आधी प्याज और डालेंगे उसको भी ब्राउन करके निकाल लेंगे इस प्याज का बहुत ही खास स्वाद और बहुत ही खास महक आने वाली है तो इसको हम आगे जानेंगे कि कैसे यूज करना है इसमें हम डालेंगे गरम तेल में दो तेज पत्ते इसी के साथ डाल देंगे हम ये धुला हुआ मैंने हाफ के जी मटन लिया है मटन मैं ज्यादातर मटन में चाप और नली का यूज करती हूँ तो मैं गोल बोटी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ और यहाँ पे मैंने चाप और नली ज्यादा इसमें यूज करी है तो आप जैसा भी मटन चाहते हैं उसमें मटन को आप यूज कर सकते हैं आप पाए भी ले सकते हैं इस जगह पर पाए वाला मटन जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं और ये जो मैंने ऑनियन फ्राई कर ली थी इस फ्राई ऑनियन को हम इस तरह का पाउडर बना लेंगे बहुत ज्यादा बारीक नहीं पर हाँ पाउडर इसका तैयार कर लेंगे इस तरह से इसको आप हाथों से मसल के इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं इसको हमें मिक्सी में नहीं पीसना है हाथ से तैयार क्योंकि ये कुरकुरी हो गई है ना तो कुरकुरी प्याज हमारी हाथ से आसानी से टूट जाएगी तो चलिए इसको तैयार कर लिया अब हम यहाँ पे मटन को मैं इसको करीब गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी इसमें यहाँ पे डालूंगी एक चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम और ज्यादा भी कर लीजिएगा मटन चिकन हमेशा फ्राई करके बनाइए तो इससे क्या होता है ना जो उसके अपने अंदर पानी होता है ना वो अच्छे से सूख जाता है तो उसका स्वाद और भी अच्छा आता है यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ये ऑनियन पाउडर जो कि हमने बनाया है ब्राउन ऑनियन और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको करीब ढक देंगे पांच मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर तो ये देखिए जब गोल्डन इसमें प्याज डाली है ब्राउन ऑनियन तो इससे इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसी के साथ जो हमने लहसुन लिया था दो गांठों के जबे और थोड़ी सी अदरक तो इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे उस पेस्ट पेस्ट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से चलाएंगे करीब दो से तीन मिनट तक और फिर इसको भी ढक लेंगे और बीच बीच में चलाते हुए हम इसको बीस से पच्चीस मिनट पकाएंगे और फिर देखिए हम इसको चलाएंगे अच्छे से
और देखिए अब ये इसमें से क्या है ना कि बिल्कुल पानी नहीं है अब ये भुनने पे आ गया इसको भून लेंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे रेगुलर मिर्च जो आप तीखी वाली यूज करते हैं एक चम्मच और यहाँ में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला गरम मसाला कम डालिएगा क्योंकि हम पोटली भी यूज कर रहे हैं इसमें और ये मैंने डाली है जो तीखा लाल कश्मीरी मिर्च होती है वो एक चम्मच क्योंकि इसमें कलर बहुत जरूरी है कलर खुशबू स्वाद ये सब बहुत जरूरी है तभी तो आता है मटन रोगन जोश <laughs> का मजा तो ये देखिए ये भी भुनने लगा और तेल छूटने लगा है इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे इसको बीच बीच में ढककर भी पकाना है ताकि हमारा मटन भी गलता जाए धीरे धीरे और देखिए इसको भी भून लेंगे तेल छूटने तक हर तरफ से आप चलाते हुए भूनते रहिए क्योंकि एक कढ़ाई में या आपके पैन में कुकर में ना लगे कढ़ाई में करीब करीब आपको पौन घंटा इसको बनाने में लग जाएगा कुकर में आप बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट में आपका मटन रोगन जोश तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे जब इसमें तेल छूटने लगा है तो इसका देखिए कलर कितना कितना प्यारा कलर आया है मुझे तो लग रहा है बस इसी में धनिया डालो उतार लो पर अभी ये कंप्लीट नहीं है अभी इसमें तो क्या नहीं गया है जादू की पोटली तो जादू की पोटली तो अभी बाकी है इसको हम और अच्छे से भून लेंगे भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर जादू की पोटली और इसको भी इसमें चला देंगे और इसके साथ डालेंगे हम यहाँ पर पानी तो पानी ऐड करेंगे हम दो कप इस तरह के देखिए छोटा साइज है मैंने दो कप पानी ऐड किया है अगर आप कुकर में पानी ऐड करते हैं इस जगह पर तो पानी थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा क्योंकि उसको पक, जल्दी पक जाएगा और सीटी आ जाएगी आसानी से यहाँ पे हम इसको ढककर पकाएंगे करीब फिर से 20 मिनट के लिए और ये देखिए क्या खोल आ रहा है इसमें खोल आने के बाद हम इसमें डालेंगे फिटा हुआ आधा कटोरी दही दही यहाँ पे मस्ट है अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर दो से तीन टमाटर की प्यूरी बनाकर डाल सकते हैं बिना छिलके के तो यहाँ पे दही आप फैट जरूर लीजिएगा वरना वो जो आप बिना फिटा हुआ दही डालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा ना कि वो फुटकी फुटकी जाकर मटन में हो जाएगी तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और इस तरह से आप क्रीमी टेक्सचर वाला देखिए बिल्कुल दही क्रीमी लग रहा है तो वो दही मैंने यहाँ पे ऐड किया और ये भी देखिए इसमें कॉल आने लगा यहाँ पे मैं लास्ट में डाल रही हूँ दो चुटकी मैंने करीब डाली है सौंफ पाउडर सौंफ हमने पोटली में भी ली है और सौंफ हम यहाँ पे दो चुटकी सौंफ ऊपर से डालेंगे ताकि इसमें और अच्छा स्वाद और कल खुशबू आने लगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आपको तब तक पकाना है जब तक कि मटन अच्छे से गल ना जाए ये नहीं है कि आपको 20 से 25 पच्चीस मिनट गलाना है बहुत सा मटन कभी कभी क्या होता है कि जल्दी गल जाता है तो आपको मटन अच्छे से गल जाए और मटन भी आप अपने अकॉर्डिंग गलाइए जो आपको स्वाद हो कि हाँ आपको टाइट खाना है या टाइट बना सकते हैं या बहुत ज्यादा गला खाना है इससे भी ज्यादा गला तो उतना गला सकते हैं इस स्टेज पे अब हम निकाल देंगे यहाँ से पोटली क्योंकि मटन अच्छे से गल चुका है और अब हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया जो कि बहुत जरूरी है मुझे हरा धनिया हर सब्जी हर खाने में बहुत पसंद आता है तो मैं हरा धनिया अच्छे से डाल देती हूँ ज्यादा सा तो ये देखिए हमारा मटन रोगन जोश बनकर बिल्कुल तैयार हो गया बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आप इसको नान रोटी रुमाली रोटी या रेगुलर रोटी जो कि आप घर में बनाते हैं उसके साथ सर्व कीजिए बहुत मजा आता है तो चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब ये हमारा बनकर मटन रोगन जोश तैयार हो गया है हम इसको चाप और नली से अपनी प्लेट को सजा लेंगे जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं और आप भी बनाइएगा खाइएगा खिलाइएगा कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा मटन रोगन जोश और ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा बनता है घर में बहुत ही अच्छा जल्दी बन जाता है तो आप भी ट्राई कीजिएगा और खाना बनाते समय हमेशा अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद